ഹായ് ഓൾ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് മലയാളം ഇന്ന് ഞാൻ ടെക് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ചാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവയിൽ പലതും ബ്ലൂടൂത്തും വൈഫൈയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഫയർ ചാറ്റ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തുള്ളവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്തുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം നമുക്കിപ്പം ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു ആളായിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തുള്ളവരായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഫയർ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സിഗ്നൽ ഓഫ് ലൈൻ അതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കോ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈഫൈയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സിഗ്നൽ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഈ വൈഫൈയുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ സാധിക്കും പേരിൽ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ ആപ്പുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആപ്പിന് ഈ ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് ബാംഗ്ലൂര് ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗോഗോ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ സിഗ്നൽ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആപ്പ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിൽ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫയർ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ വോയിസ് കോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് വോജർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഫോൺ ബുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോൺ ക്യാമറ എന്നിവയുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐ ഒ എസിൽ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ആവുള്ളൂ അതായത് ഐഫോൺസിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ദൂരയാത്ര വിദേശയാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ഫൈ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ആപ്പ് അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ആപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക മെഷ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മോഡ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വരെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഒ എസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഈ ഒരു ആപ്പ് സപ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആപ്പാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രിയർ ഈ ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂടൂത്തും വൈഫൈയും ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അതേസമയം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ടോർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐ ഐ ഒ എസിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും കോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്ക